சித்த மருத்துவத்தில் அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஒரு சகாப்தம் இந்தியாவில் ஏழு தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செய்து வரும் ஒரே ஸ்தாபனம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை மட்டுமே பரம்பரை நாம் முதல் தலைமுறை தந்தை தாய் இரண்டாம் தலைமுறை பாட்டன் பாட்டி மூன்றாம் தலைமுறை பூட்டன் பூட்டி நான்காம் தலைமுறை ஓட்டன் ஓட்டி ஐந்தாம் தலைமுறை சேயோன் சேயோல் ஆறாம் தலைமுறை பரன் பரை ஏழாம் தலைமுறை பரன் பரை பரம்பரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை அண்ணா பூங்கா பின்புறம் தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு வழியாக ராஜாராம் நகர் சேலம் ஏழு போன் டூ Four one nine seven eight two and two four one nine seven eight three. Chennai Kerala office. Dinasari. Kali yed mani mudal mala yettu mani varai. Pudiye yen patenge nangu. Vira badran teru valvar kotam arigil. VIP gate in yedril nungam vakam Chennai mupatti nangu. Phone two eight two three six seven eight zero and two eight two three double zero seven two. ஈரோடு கிளை ஆபீஸில் தினசரி காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை பெருந்துரை ரோட் செந்தில் நரம்பியல் எதிரில் கோவை மெடிக்கல் ரோடு வழியாக காந்தி நகர் வாட்டர் டேங்க் ரோட் போன் டபுள் டூ ஃபைவ் நைன் டபுள் த்ரீ டூ இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் யாவருக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் வணக்கத்தையும் நன்றியும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை ஏழு தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து சித்த வைத்தியம் செய்து வரும் ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பம் நான் இன்று பேசக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னாக்க இந்த பலகீனம் செக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு உலக நாடுகள் அல்ல தமிழ்நாட்டில் இல்லை எந்த இடத்துலையுமே இதுக்கு சரியான ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படலை சரியான விழிப்புணர்வு ஏற்படலை அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதை சரியான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு ஆளுங்க இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டு வரவங்க அதிகபட்சமாக என் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் பேர பசங்களும் நிறைய இருக்காங்க அதனால தான் இவ்வளோ மூலிகை ரகசியம் தெரிஞ்ச நாம் ஏன் இந்த சித்த வைத்தியத்தில் இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அறிவுரை சொல்லி திசை திருப்பி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் அதனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள என் சொந்தங்கள் யாவருமே இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு படிப்பை நான் அமையக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு நாளானைக்கு இல்லை யோகம் யோகம் வந்தாலும் இது ஒரு படிப்பை நான் அமையக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு வயசை தாண்டி போகிற சேலம் சிவராஜ் தாத்தா எவ்வளவு அனுபவ படிப்பு இருந்திருந்தால் இந்த விஷயத்த சொல்ல முடியும் அப்படின்னு யோகனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இந்த சுய அன்பம் அப்படிங்கிறதும் இந்த கைப்பழக்கம் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் சுய இன்பம் என்னன்னா கைப்பழக்கம்னால ஒன்று தான் இதில் இன்றைக்கி அதிகபட்சமான பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க கை நாட்டு போடுற ஆள்லேருந்து பட்டப்படிப்பு படித்தவன் வரலும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக இந்த தவறை வந்து செஞ்சு வந்துட்டுருக்காங்க எங்கள் கிராமத்திலிருந்து பட்டணம் வரலாம் மேலை நாடுகளில் வேலை செய்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் எல்லோருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுய என்பத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஏதோ ஒரு காரண காரியங்களால் ஏதோ ஒரு நினப்பில் அவங்க அந்த தவறு செஞ்சு வராங்க இந்த தவறை வந்து செஞ்சுட்டு வரும்போது ஒரு சின்ன பையன் கற்றுக்கிட்டு தவறு செய்கிறான் திருமணம் பண்ணக்கூடியவன் தவறு செஞ்சு அவன் வாழ்க்கையை வீண் பண்ணுறான் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் மனைவி ஒரு முறை இல்லம்பத்தில் கேட்கும்போது திருப்திப்படுத்தக்கூட 
முடியாமல் என் சகோதரர்கள் நிறையா வாழ்க்கை வீணாகிட்டு இருக்கு இதில் விழிப்புணர்வு ஏற்படணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் சொல்கிறேன் என்ன காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கைப்பழக்கம் தவறாக கைப்பழக்கத்தில் ஒருத்தன் தவறு செய்ய கற்றுக்கிட்டானாக்க முதல்ல ரெண்டு வருஷம் வரலும் நீ எவ்வளோ தவறு செஞ்சாலும் ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ரெண்டு வருஷம் தவறு செஞ்சீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே வராது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பிரச்சனை வந்து ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் எப்படி பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது முதல்ல எடுத்தோன்னே ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சோன்னே முதல்ல சொல்கிறது ஆண்டவன் வந்து பதிமூணு வயசில் விந்த உற்பத்தி பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசில் சேர்த்து வச்சுக்க இது உனக்கு வாழ்க்கையில் அந்திம காலம் வரலும் இது பயன்படும் உனக்கு நடவட பாவனை ஓடி ஆடி வேலை செய்ய தெம்பு உற்சாகமாக இருந்துக்கிட்டு கணவன் மனைவி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருந்துக்கிட்டு அந்திம காலம் குழந்த குட்டி பத்து பேர குழந்தைங்களை கொஞ்சிக்கிட்டு வாழ்க்கை பூரா மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கான் இப்போ அப்பா சம்பாரித்த சொத்தை நீ அழிச்சிடலாம் புரியுதா அப்பா சம்பாரித்த சொத்தை நீ அழிக்கலாம் எந்த வயசில் வேணுமாலும் நீ சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் விந்து கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை நீ அழித்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா உலகத்தில் விலை மதிக்க முடியாதது விந்து கட்டுப்பாடுங்கிறது ஆண்டவங்க கொடுத்த சொத்து இது உனக்கு குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு கடையில் போய் வாங்க முடியுமா எவ்வளோ பணத்தை கொடுத்தாலும் கடையில் வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாது இல்லை உன் கூட சேர்ந்து உன்னை தவறு செய்ய வச்சு உன் வாழ்க்கை வீண் பண்ணான நண்பன் அவங்கிட்ட நீ ஏசவும் கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது இல்லை அப்பா அம்மாட்ட போய் நீ ஏசம் கேட்டு வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாது இது உன் உடம்புலேயே உற்பத்தி ஆகணும் பிறவியிலேயே உனக்கு உற்பத்தி ஆகி வரக்கூடிய முறையெல்லாம் ஆண்டவன் செஞ்சு வச்சுருக்கான் அதை நீ மனம் போன போக்கில் அடிக்கிற நண்பன் சொன்னோம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சொன்னோம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் அந்த படத்தை பார்த்தேன் இப்படி பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தேன்னு சொல்லி தவறு செஞ்சதுக்கு காரண காரியங்களை கற்பிக்கிறான் அப்போ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தவறு செய்யும் போது அவனை குணப்படுத்திடலாம் ஈஸியாக பயப்பட வேண்டிய விஷயமே கடுகளவு கூட கிடையாது அதே மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷமாக தப்பு செய்கிறோம் எப்படி தப்பு செய்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை நாலு முறை கூட தவறு செய்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி தவறு செஞ்சுட்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அவ்வளோ ரத்தம் தானே ஒரு சொட்டு சக்தியை வீண் பண்ணும்போது அறுபது சொட்டு ரத்தம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு முறைக்கு வெளிப்படுத்துறது வந்து நாலரை சொட்டு அப்போ இரநூத்தி நாற்பது சொட்டு ரத்தத்தை வீண் பண்ணுறதில்ல அப்போ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை செய்கிறேன் மூணு முறை செய்கிறேன் அந்த மாதிரி செய்யும்போது உடம்பில் இருக்க சத்து பூரா படிப்படியாக குன்றிக்கிட்டே போகுது இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே ஃபவுண்டேஷன் போட்டு ஸ்ட்ராங் பண்ணு ஸ்ட்ராங் பண்ணு ஸ்ட்ராங் பண்ணுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது கடவுள் நீ என்ன பண்ணுற பதிமூணுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ள சுரண்டு 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 சுரண்டுன்னு சுரண்டிக்கிட்டே வர அங்கே அசிவாரம் எப்படி ஸ்ட்ராங்கில் நிற்கும் ஆ எப்படி ஸ்ட்ராங்கில் நிற்கும் அது ஸ்ட்ராங்கில் நிற்கலங்கும் போது தான் அதனுடைய அறிகுறியை காட்ட ஆரம்பிக்குது அதனுடைய பலகீனத்தை உனக்கு வெளியே காட்டுது எப்படி காட்டுது சொல்லு பார்க்கலாம் கண்ணு உன்னை தான் கேட்குறேன் தம்பி உன்னை தான் தான் கேட்குறேன் தங்கமான பையனை உன்னை தான் கேட்குறேன் எப்படி காட்டுது சொல் இப்போ கேட்டுக்க தாத்தா சொல்கிறேன் முதல்ல கை கால் அசரிக்க காட்டும் ஞாபக சக்தி குறையும் தலை மயக்கம் வரும் தன்னைத்தானே நம்பக்கூடிய அளவு சக்தி கொடுக்காது எதில் எடுத்தாலும் சந்தேக எண்ணங்கள் சாதாரணமாக வீட்டை பூட்டிட்டு போவேன் பூட்டணுமான்னு உனக்கே சந்தேகம் அந்த அளவு ஞாபக சக்தி அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வரும்போது இந்த கழுத்து இருக்கு இல்லையா இந்த கழுத்து இந்த கழுத்துக்கு மேல் பகுதியும் இடுப்புனுடைய கீழ் கொடுத்து இடுப்புக்கு கீழேன்னு சொல்கிறோம்ல அப்பா ஸோ சாமி அப்படிமோ அந்த வழி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வழி வரும்போது நீ அஞ்சு வருஷத்தை தாண்டி தவறு செஞ்சு வந்துட்ட அப்போ அஞ்சு வருஷம் தாண்டி வரும்போது என்னது இந்த தவறு செஞ்சுட்டு வரும்போது கழுத்துக்கு மேலேயும் இடுப்பு கீழேயும் வரி வரும்போது உன் ஆண் உறுப்பினுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் காய் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரே பந்து மாதிரி இருக்கக்கூடியது நீ இந்த தவறு செய்ய 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 அது தன்னுடைய வேலையை காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு சிறுத்துக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் நீளம் எவ்வளோ இருந்ததோ அதிலிருந்து அப்படியே சிறுக்க 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 சிறுத்துக்கிட்டே வரும் அதனுடைய பருமனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மெல்லிசாக ஆகிட்டு வரும் மெல்லிசாக ஆகிக்கிட்டே வரும் அப்போ தான் தம்பிக்கு பயம் ஆகிப்போயிடும் அட கடவுளே என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சு எப்படி இருந்தது இப்போ இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படிமா அந்த தவறு செஞ்சதை நினைக்கவே மாட்டான் தவறு செஞ்சது நினைக்க மாட்டான் அது ஏதோ அது பாட்டு ஆகிப்போச்சாங்காட்டி நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான் அது வந்து அப்படி இல்லை நீ செஞ்ச தவறுனால அந்த பாதிப்பு ஏற்படுது அப்போ தவறு ஏற்படும் போது இந்த தவறை வந்து அதில் ஒரு சுகத்
காய் பகுதி ரெண்டும் ஏறி 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 தொடங்கும் ஏறி 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 தொங்குது அந்த மாதிரி தொங்கும்போது என்ன ஆகுது ஆண்குறி வந்து நிலத்தை பார்த்து தொங்கிடுது முடிஞ்சதா கதை சொல்லு முடிஞ்சதா கதை ஆண்குறி நிலத்தை பார்த்து தொங்கிடுது தொங்கிடுச்சின்னா நீ உனக்கு பழக்கப்பட்ட பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்க உன் பக்கத்தில் வந்து உணர்வுகளை தூண்டும்போது ஆண்குறி தொட்டாலே ஆண்குறி தொங்கிய நிலை எப்படியோ அந்த தொங்கிய நிலையில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி உலக நாடுகளையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி அதிகபட்சமான வாலிபர்கள் திருமணத்துக்கு முன்னாடியே இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளேயே என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஒரு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா தங்கமாக புடம் போட்ட தங்கமாக இருக்காங்க அவங்களே மீறி இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு வரவங்க உணர்வுகளை அற்ற போய் நிலையில் குணப்படுத்தவே முடியாத நிலையில் அவங்க வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி நிலையில் தான் இன்றைக்கி அதிகபட்சமான தமிழ்நாட்டில் பேரப்பசங்களும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் வந்துட்டுருக்காங்க ஏன்னா சிகிச்சைக்கு வரவங்களை பார்க்கும்போது அதுதான் தோணுது சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க தாத்தா முடியல தாத்தா நிறுத்த முடியல தாத்தா தாத்தா என்ன தாத்தா பண்ணுறது என் கையை ரெண்டி கட்டி கூட போடு தாத்தா தினசரி கட்டி கூட போட்டு தாத்தா என்னால் முடியல தாத்தா என்ன அறியாமல் அது நைட்டில் செஞ்சிடுறோம் தாத்தா செஞ்சிடுறோம் தாத்தான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என் பேர பசங்க சொல்லும்போது அவங்கள திட்டுவனா சண்டை போடுவனா சொல் என்ன சொல்லுவேன் நான் கண் கவலைப்படாத தாத்தா இருக்கேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லு தாத்தா செய்கிறேன் தாத்தாக்கு இதை விட வேலை என்னடா வேலை சொல்லு தாத்தாக்கு இதை விட வேற வேலை என்ன உனக்கு எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறேன் கண்ணு கவலைப்படாமல் தைரியமாக இரு கவலைப்படாமல் தைரியமாக இருக்குன்னு தாத்தாக்கு அதை விட வேறு வேலை என்ன நீயும் நானும் மனசை வச்சுட்டோம்னா தாத்தா கொடுக்குற மருந்தில் உன் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க வச்சு உன்னை மறுமலர்ச்சி பண்ணி வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் அமைச்சு கொடுத்து நல்ல முறையில் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு படிக்கிற பையனை ஜெயிக்க வைக்கலாம் திருமணம் பண்ணக்கூடியவனை ஜெயிக்க வச்சு மனைவியோட சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு செஞ்சு வைக்கலாம் இதில் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மூலிகை ரகசியங்கள் இந்த தாத்தா கையில் இருக்குது எழுபத்தஞ்சி வயசை தாண்டி போகிற தாத்தா கையில் அனு அனுபவ படிப்பும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களை நிச்சயமாக தாத்தா ஜெயிக்க முடியும் முடியும் நான் ஒரு கோடு போடுறேன்னா அந்த கோட்டில் நீ நடந்தினா உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் நான் ஒரு கோடு போடுறேன்னா அந்த கோட்லேயே நீ நடந்தினா உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் அதை தாத்தா உறுதியாக செஞ்சு கொடுக்குறேன் என் தமிழ்நாட்டு பேர பசங்களுக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கிட்ட கண்ணு செய்வேன் சொல் தாத்தா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதே உங்களுக்காக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கிட்ட கண்ணு செய்வேன் சொல் அதனால் திருமணம் பண்ணக்கூடிய மணமகனை அழகாக செட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆனால் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கணும் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க வீட்டில் தாய் தகப்பனார்கள் திருமணத்துக்கு அவசரப்படுகிறார்களே என்பதற்காக திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது தாய் தகப்பனார் வீட்டில் தாய் தகப்பனார் திருமணத்துக்கு அவசரப்படுகிறார்களே என்பதற்காக திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா உன் உடம்பின் நலத்தை மேல் வாரியாக சொல்லியாவது உடலுக்கு சக்தி ஏற்படுத்தி கொண்டு மனம் செய்வது நல்லது வெட்கப்பட்டு கொண்டோ கூச்சப்பட்டு கொண்டோ ஒன்றும் பேசாமல் மனம் செய்து கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல சுகத்தை எதிர்பார்க்க முடியாமல் மனைவியின் வெறுப்பை சம்பாதித்து கொள்ளாமல் தவிர ஒற்றுமையான வாழ்க்கை நடத்த இயலாது இன்று அநேகர் மன வாழ்க்கையில் திருப்தி இல்லாத காரணத்தால் விவாகரத்து ஏற்படும் சம்பவங்களும் ஒரு ஒரு ஒருடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையாகவும் போயிடும் அதனால் இந்த மாதிரி எதில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி நீ சுய இன்பத்தில் எத்தனை வருஷம் செஞ்சுருந்தாலும் சரி திருமணம் பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்கிறதுனாலும் சரி சேலம் சிவராஜ் தாத்தாட்ட காலையில் ஏழு மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஏழு மணியில் வரலும் வந்து சந்தி தாத்தா என் உயிரை கொடுத்து உன்னை காப்பாற்றி உன்னை முழு மனுஷனாக தாத்தா சந்தோஷமாக இருக்கேன் தாத்தா தாத்தா சந்தோஷமாக இருக்கேன் தாத்தான்னு நீ சொல்கிற அளவுக்கு உன்னை வாழ்த்தி அனுப்பி குணப்படுத்தி கொடுக்குறேன் போதுமா உனக்கு இதை விட என்ன கிணந்து பெருசு என் பேர பசங்களுக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு செய்ய போகிறேன் அதனால் இந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் கோட்டை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா விட்டுட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை வந்து பின் வாழ்க்கை ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு போயிடும் பாதிக்கப்பட்டு போச்சுன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சாதனை செய்ய முடியாது நீ நாட்டுக்கு சாதனை செய்யலை அப்படிங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை நீ உங்கள் வீட்டுக்காவது பெத்த தாய் தப்பினாருக்கு நீ ஒரு சாதனையை செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் புரியுதாகணும் உனக்கு அதனால் நீ பலகீனத்தில் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கவலைப்படாத ஒரு வருஷம் தவறு செஞ்சுருந்தாலும் சரி ரெண்டு வருஷம் தவறு செஞ்சுருந்தாலும் சரி அஞ்சு வருஷம் தவறு செஞ்சுருந்தாலும் சரி கவலைப்படாத இதை நல்ல முறையில் குணப்படுத்தி உன் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தாத்தாட்ட மூலிகை ரகசியங்கள
அதே மாதிரி திருமணம் பண்ணணும்னா ஒரு சத்தியத்தை கட்டுப்பட்டு தர்மத்தை கட்டுப்பட்டு நியாயத்தை கட்டுப்பட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்டிருக்க அப்படின்னா அப்பா அம்மா சொன்னாங்கன்னா அப்பா அப்பா இந்த மாதிரி நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலாம் தவறு பண்ணிட்டேன்ப்பா நீ முழு தவறு செஞ்சதையும் சொல்லாத அப்பாட்ட எத்தனை வருஷம் தப்பு செஞ்சேன்னு சொல்லாத ஏதோ தெரியலப்பா எனக்கு தூக்கத்தில் சக்தி வெளியாகுது அப்படின்னு மட்டும் நீ சொன்னீங்கன்னா போதும் பெத்த தாய் தப்புனா சண்டை போட மாட்டாங்க திட்ட மாட்டாங்க அடிக்க மாட்டாங்க மனசில் கவலைப்படுவாங்களே ஒழிய இருந்தாலும் உன்னை நல்ல ஒரு மருத்துவரோட்டு கூட்டிகிட்டு போய் உன்னை காட்டி உன்னை நல்வழிப்படுத்தி உன்னை நல்ல முறையில் அனுப்பி வைப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நான் சொல்கிறேன் அதனால் திருமணம் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது பண்ணிடாத ஆன்மத்தன்மை முழுசும் உடம்புல இருக்குது உனக்கு நடவட பாவனை நல்லா இருக்குது நானும் ஒரு பெண்ணை திருப்திப்படுத்த முடியும் அதுக்கு குழந்தை பாக்கிட்ட கொடுக்க முடியும் உன் மனசுக்குள்ள தெம்பு உற்சாகம் மகிழ்ச்சி நடவட பாவனையெல்லாம் இருந்தால் மனவரையில் கால் வை இல்லைன்னா வச்சிடாத புரியுதா இந்த மாதிரி வச்சிடாத கூட படுத்திக்கிட்டு திருமணத்தை பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை வீண் பண்ணால் அந்த பாவம் சாதாரணமாக நம்மளை சும்மா விடாது அப்படிங்கிறது இதன் மூலம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி குழந்தை பாக்கியம் குழந்தை பாக்கியம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விந்தை நஷ்ட பண்ணி விந்தில் கற்பனைகளே இல்லாமல் ஒரு அணுக்கள் கூட இல்லாமல் இன்றைக்கி பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற தமிழ்நாட்டு சொந்தங்கள் தான் இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக மகன் போன்ற வாலிபர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற மகன் போன்ற வாலிபர்கள் கூட நீங்கள் யோஜனை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்க நம்ம ஆங்கில மருத்துவத்தில் போய் பண்ணலாமா வேண்டாமா ஆங்கில மருத்துவத்தில் பண்ணால் அந்த நாட்டு அந்த கலாச்சாரம் நமக்கு ஏற்றுக்குமா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா ஆங்கில மருத்துவர்கள் அவ்வளோ பேரும் கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய அளவுக்கு திறமையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து நான் குறை சொல்லலை கடவுளுக்கு நிகராக அவங்க பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி போய் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் பண்ணிக்கங்க ஆனால் இந்த கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்த ஒரு ஆள் வேறு ஒருத்தர் விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து தான் குழந்த பாக்கியத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா உன் மனைவி கர்ப்ப பைக்குள்ளே போய் தங்கிறது கணவனுடைய விந்துகளில் இருக்கிற கற்பனைகள் போய் தங்கலை ஏன்னா அவனுக்கு தான் இல்லைன்னு சர்டிஃபிகேட்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போ உனக்கு குழந்த பாக்கியம் உண்டாகுதுன்னா எப்படி உண்டாகும் தேர்ட் பார்ட்டி அடுத்த ஆணுடைய விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகள் உன் மனைவிக்கு போய் சேருது இந்த கலாச்சாரம் ஏற்றுக்க மாட்டாக்கண்ணே சொல் இந்த கலாச்சாரம் ஏற்றுக்குமா கண்ணே ஏற்றுக்குமான்னு கேட்குறேன் நான் உன்னை எனக்கு தெரியல தாத்தாக்கு இந்த எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகி போயிடுச்சு தாத்தா வந்து பைத்திகார கேனனாக இருக்கிறேன் தாத்தா தாத்தாக்கு தெரியல சொல் இந்த கலாச்சாரம் ஏற்றுக்குமா கண்ணு உன் மனைவி சொந்த மனைவி கர்ப்ப பைக்குள்ள உன்னுடைய கற்பனைகள் இல்லை வேற ஒருத்தர் கற்பனைகள் போய் அதில் சேருது அப்படின்னா இந்த கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கியா நீ எப்படி தான் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனால் குழந்த பாக்கியம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து தமிழ்நாட்டில் ஆளாகி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்த இந்த சித்த வைத்தியத்தில் பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளும் சொல்லி வச்சுருக்காங்க எப்படி சொல்லி வச்சுருக்காங்க விந்த உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் கற்பனைகளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கும் அந்த காலகட்டத்திலிருந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு காலத்தில் பாதிக்கும் இந்த மூலிகையில் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஞானிகள் ஞானிகளுக்கும் போது அவங்கெல்லாம் அந்த இது இதை க தெரிஞ்சு வச்சு தான் அவங்களாம் எந்த மூலிகை ரகசியத்தை சொல்லி வச்சதுனால தான் அதை நம்ம கையில் எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் புரியுதா அவனுக்கு புரியுதா இல்லையா அதனால் குழந்த பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னா கற்பனைகளை எடுத்து வச்சு தான் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இன்றைக்கி மனசு வருத்தப்பட்டு கூணி குறுகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு சின்ன திரையில் பார்த்தேன் சமீர் சமீபத்தில் தான் பார்த்தேன் அந்த நிகழ்ச்சி வாடகத்தாய் வந்துருச்சான் வாடகத்தாய் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாங்க வாடகத்தாய் வந்துருச்சு வாடகத்தாய் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது எப்படி என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் அதுக்கு உண்டான விளக்கம்லாம் சொன்னாங்க தெளிவாக விளக்கத்தை சொன்னாங்க அந்த சின்ன திரையில் எப்படி பண்ண போகிறாங்க எப்படி எந்த முறையில் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ க உன் மனைவி நீ ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க உனக்கு விந்துல வந்து கட்டுக்குப்பாடு இல்லை கற்பனைகள் இல்லை குழந்த பாக்கியம் உண்டாகிற அணுக்களும் உன் உடம்புல இல்லை அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க உன்னுடைய சம்மதத்தில் தானே அந்த மருத்துவர்கள் செய்கிறாங்க கையெடுத்து நம்ம கும்பிடக்கூடிய மருத்துவர்கள் உங்கள் சம்மதம் இல்லாமல் அவங்க எடுத்து வைக்க முடியுமா நீங்கள் சரின்னு சொல்கிறதுனால தான் அந்த கற்பனைகளை எடுத்து வைக்கிறாங்க அவங்க மேலே 
கடுகளவு கூட குற்றம் சொல்ல முடியாது ஆங்கில மருத்துவரை கடுகளவு கூட குற்றம் சொல்ல முடியாது கடவுளுக்கு நிகராக செய்கிறாங்க நீங்கள் சொன்னதுனால அதை செய்கிறாங்க நீ வேண்டாம்னா செய்ய மாட்டாங்கல்ல நீ வேண்டாம்னா அவங்க செய்ய மாட்டாங்க நிச்சயமாக செய்ய மாட்டாங்க உங்களை அறுக்கட்டாயமாக இழுத்து பிடிச்சி அவங்க செய்ய மாட்டாங்க நீ வேணுங்கிறதுனால தானே அவங்க செய்கிறாங்க அதனால் அவங்கள குற்றம் சொல்லி பேசக்கூடாது இல்லையா அந்த மாதிரி குற்றம் சொல்லி பேசுனா சாப்பிட்ற சாப்பாடே நமக்கு கிடைக்காது ஏன்னா எந்த மருத்துவர்கள் கூப்பிட்றாங்க எங்கிட்ட வா எங்கிட்ட வா எங்கிட்ட வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்களா சிகிச்சை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க நீ விருப்பப்பட்டு போய் கேட்குற இந்த முறை இருந்ததுன்னா இந்த முறையில் செய்யுங்கன்னு கேட்குறேன் இந்த கலாச்சாரம் உனக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுக்குமா யோசனை பண்ணிப்பார் உன் மனைவி கர்ப்பப்பைக்கு உள்ள இருக்கிற அணுக்கள் வேற ஒருத்தருடைய அணுக்கள் இந்த கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்குவியா நீ ஏற்றுக்குவியான்னு கேட்குறேன் நான் அதையும் தாண்டி இப்போ வந்துருச்சா வாடகைத்தாய் வாடகைத்தாயில் குழந்தைய பெற்றுக்கிறது என்ன சாதாரண விஷயமா ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மூலிகை ரகசியங்கள் இருக்குது நம்மளாம் தமிழனாக பிறந்துட்டோம் தமிழனாக பிறந்து தமிழனாக வளர்ந்து தமிழனாக ஆளாகி இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் நம்மளாம் சாக போகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை ஏன் மாற்றணும் ஆதி காலத்துலேருந்து அந்த கலாச்சாரம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பெண்களை கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய நாடு நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும்தானே அப்படி இருக்கும்போது இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம மாற்றலாமா குழந்த பாக்கியம் இல்லைங்கிறதுக்காக வேறு ஒரு திராணுக்கள் எடுத்து வைக்க முடியுமா எப்படி இந்த தவறு நடக்குது யோகன் பண்ணி பாருங்கள் எந்த மருத்துவராது ஆங்கில மருத்துவராது குழந்த பாக்கியத்துக்கு எங்கிட்ட வாங்க வாங்க வாங்கன்னு யாருமே இதுவரையும் கூப்பிட்டதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மருத்துவர்கள் கூட கூப்பிட்டது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் தான் தேடி அவங்ககிட்ட போகிறீங்க ஏன்னா அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு வந்ததுனால இந்த வைத்திய முறை ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அது வந்து அவங்க மேலே குத்தமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வா அப்படின்னு சொல்லி யாரையுமே கூப்பிடல புடம் போட்ட தங்கமாக ஆங்கில மருத்துவர்கள் புடம் போட்ட தங்கமாக இருந்துக்கிட்டு தான் இந்த வைத்தியத்தை செய்கிறாங்க நீ விருப்பப்பட்டு போய் செய்கிற இப்போ ஹார்ட்டு மாற்றுறாங்க ஹார்ட்டு மாற்றுறாங்கும்போது இல்லை உடல் கூற ஒவ்வொரு உடல் கூறையும் மாற்றிட்டுருக்காங்க அந்த உடல் கூற மாற்றுற மாதிரி இதுக்கும் இந்த சிகிச்சை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க நீ விருப்பப்பட்டு போகிற என்ன பண்ண முடியும் கலாச்சாரம் மாறி போயிடுது இல்லையா அதனால் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்த தெய்வங்களாக இருந்தால் இந்த கலாச்சாரத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கக்கூடாது உன் கணவன் உடம்பில் ரத்தம் உற்பத்தி ஆகி ரத்தத்தில் விந்து அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகி அது இளம்பத்தில் ஈடுபடும் போது கர்ப்பணுக்கள் போய் பெண் உருவம் அடையும் போது அதில் அடையிற மகிழ்ச்சி இருக்கேன் அது தான் சாலை சிறந்தது அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதனால் நீ பலகீனத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி இல்லைன்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி திருமணத்துக்கே தகுதி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி குழந்த பாக்கியமே இல்லை அப்படின்னாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சேலம் சிவராய் தாத்தட்ட காலையில் ஏழு மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஏழு மணி வரையில் இருந்து ஆலோசனை பெறலாம் அப்படிங்கிறத இதன் மூலம் தெரிவிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எந்த மருத்துவத்தில் போய் விருப்பம் இருந்தாலும் செஞ்சுக்கங்க நான் வேண்டான்னு சொல்லல எங்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு நான் தாத்தா கூப்பிடல ஏன்னா கூப்பிடவும் மாட்டேன் நான் என் தமிழ்நாட்டு சொந்தங்களை என் மகள் போன்ற பெண்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது என் மகள் போன்ற பெண்கள் தாத்தா பேச்சை தான் கேட்பாங்களே ஒழிய மீண்டும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டாக்டர் அவர்கள் கீழ்கண்ட இடங்களுக்கு மருத்துவ முகாம் வருகிறார் திருச்சியில் ஒன்றாம் தேதியும் ஒன்பதாம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் ஆஸ்பி ஜங்ஷன் ரோட் திருவள்ளுவர் பஸ் நிலையம் தஞ்சையில் இரண்டாம் தேதி காலை எட்டு மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை அசோக் லாட்ஜ் அப்ரஹாம் பண்டிதர் ரோட் சாந்தி தியேட்டர் ரோட் கும்பகோணம் இரண்டாம் தேதி மதியம் இரண்டிலிருந்து நான்கு திருமால் லாட்ஜ் ஜான் செல்வராஜ் நகர் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் விழுப்புரத்தில் மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ஆதித்யா புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில் ஆப்போசிட் தேர் விநாயகர் கோவில் கே கே நகர் கள்ளக்குறிச்சியில் மூன்றாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை ஏ கே டி லாட்ஜ் வேலூரில் பதினோராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் ரெங்கா லாட்ஜிங் ஹவுஸ் மூன்று தென்னைமரம் தெரு கோவையில் பதிமூன்றாம் தேதியும் இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஸ்ரீ லக்ஷ்மி லாட்ஜ் ராஜவீதி திருப்பூரில் ஒன்றாம் தேதியும் பதினான்காம் தேதியும் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை எஸ் ஏ பி ரெசிடென்சி நூற்றி பதினொன்று முனிசிபல் ஆபீஸ் ரோடு
ஓசூரில் பதினாறாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் தனஞ்சயா சீனிவாசா காம்ப்ளெக்ஸ் பாகலூர் ரோடு நெல்லையில் மூன்று மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பரணி லாட்ஜ் பஸ் நிலையம் அருகில் மதுரை ரோடு மதுரையில் நான்காம் தேதி மற்றும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை காலேஜ் ஹவுஸ் டவுன் ஹால் ரோடு நாகர்கோவிலில் இரண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் கங்கா பேலஸ் கே பி ரோடு செட்டிக்குளம் ஜங்ஷன் அருகில் திண்டுக்கல் இருபத்தி நான்காம் தேதி காலை ஆறிலிருந்து பனிரெண்டு ஹோட்டல் ஐஸ்வர்யா ஸ்பென்சர் காம்பவுண்ட் பஸ் நிலையம் அருகில் கடலூரில் பதினோராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் கார் லாட்ஜ் அறுபத்தி இரண்டு லாரன்ஸ் ரோடு சிதம்பரத்தில் பதினோராம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை எம் ஏடி லாட்ஜ் இருபத்தி நான்கு எஸ் பி கோயில் மாயவரத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை பஸ் நிலையம் அருகில் நாகப்பட்டினத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை பூம்புகார் லாட்ஜ் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் மன்னார்குடியில் பதிமூன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி லாட்ஜ் புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் புதுக்கோட்டையில் பதிமூன்றாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் ராயல் பார்க் புதிய பஸ் நிலையம் எதிரில் கரூரில் பதினான்காம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஆர்டி ஹோட்டல் தின்னப்பா தியேட்டர் அருகில் பஸ் நிலையம் அருகில் கிருஷ்ணகிரியில் இருபதாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா லாட்ஜ் என் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பெங்களூர் ரோடு திருப்பத்தூரில் இருபதாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை சுந்தர் லாட்ஜ் முப்பத்தி ஐந்து கிருஷ்ணகிரி ரோடு வேலூர் மாவட்டம் ஆரணி இருபத்தி ஓராம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை கன்யா லாட்ஜ் பெரிய கடை வீதி திருவண்ணாமலையில் இருபத்தி ஓராம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ராதா லாட்ஜ் தொண்ணூத்தி நான்கு சின்னக்கடை தெரு மேட்டுப்பாளையத்தில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மதியம் இரண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை ஹோட்டல் காவேரி கேஜிசி காம்ப்ளெக்ஸ் மெயின் ரோடு பொள்ளாச்சியில் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு மணி வரை சக்தி ஹோட்டல் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோவை ரோட் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை அண்ணா பூங்கா பின்புறம் தமிழ்ச்சங்கம் ரோடு வழியாக ராஜாராம் நகர் சேலம் ஏழு போன் டூ போர் ஒன் நைன் செவன் எயிட் டூ அண்ட் டூ போர் ஒன் நைன் செவன் எயிட் த்ரீ சென்னை கிளை ஆபீஸ் தினசரி காலை ஏழு மணி முதல் மாலை எட்டு மணி வரை புதிய எண் பத்து கீழ் நான்கு வீரபத்ரன் தெரு வள்ளுவர் கோட்டம் அருகில் விஐபி கேட்டின் எதிரில் நுங்கம்பாக்கம் சென்னை முப்பத்தி நான்கு போன் டூ எயிட் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஜீரோ அண்ட் டூ எயிட் டூ த்ரீ டபுள் ஜீரோ செவன் டூ ஈரோடு கிளை ஆபீஸில் தினசரி காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை பெருந்துரை ரோடு செந்தில் நரம்பியல் எதிரில் கோவை மெடிக்கல் ரோடு வழியாக காந்தி நகர் வாட்டர் டேங்க் ரோடு போன் டபுள்